但看调查军中买官卖官的弊案呢、啊，那么有监委就跑到板检，把所有的监听一文调出来，搞个清楚。结果呢，调查小组就直指说，这个整个买官案的关键角色就是黄芳燕。结果黄芳燕的弟弟黄崇燕跳出来说，不要因为现在黄芳燕人在美国没有回来，就大家把所有的箭头都指过去了。手中拿着一叠厚厚的调查报告，监委于腾芳负责调查军中买官弊案，查出背后关键角色就是黄芳燕。赵成黄芳燕、陈泽南还有邱毅仁这四个前朝官员啊，报上点名，这些是不是都曾经有出现在这个受访者质疑的一些名单？我不便跟各位报告，在访谈中间，确实有谈到这些。真的是离谱的这个事情，会觉得很夸张。离谱的事是怎么样呢？是夸张啊，是夸张。于丹芳话点到为止，但国民党立委说，黄芳燕、乔官位早有所闻，大家不太意外，因为传闻已久，黄芳燕早就被传闻是二次经改，还有军中卖官买官案的最大的前客。陈水扁难道完全不知情吗？难道八年来浑浑噩噩一无所知？不知道陈泽南在卖星星吗？不知道黄芳燕在卖星星吗？陈水扁要陈泽南扮演收编国军将领的角色，除了收编以外啊，卖星星很好赚啊。洗钱买官矛头都指向黄芳燕，让他弟弟急着跳出来替他喊冤。一手交钱一手交货的话，哈，人和人之间就没有友谊道义存在了，哈。黑灯一光光几高花，你要贴花杯，光啊就一刀两断。但是我想他是一个很有义气、很豪放的人，应该就不会做这一种事了。尽管弟弟帮黄芳燕讲话，不过多项弊案都牵扯到黄芳燕，滞留美国的黄芳燕似乎得尽快出面，理清各界疑虑。中天选郭向林嘉远台北采访报道。